给嘉禾买的剪刀车到了，我就不给他玩，我觉得我没做错。宝贝，过来看这啥？啊、哦，是我的剪刀车。这个车子你不能玩。为什么？这不是给我买的吗？我也要玩。之前说是给你买的，但现在是妹妹的了。为什么呀、啊？我真是服了他了，遇到事情就哭，到现在他也不知道为什么不给他玩。好啦，别哭了，你真不知道因为啥吗？嗯，因为你不懂得分享。昨天妹妹想玩你的火星印章，你都不给妹妹玩，更何况是别人呢？如果不懂得分享的话，是不会拥有剪刀车的。妈妈，我知道错了，以后有东西我一定分享。知道错了就好，这个还是你的，这个才是妹妹的。谢谢妹妹。其实这个剪刀车本来就是买给姐姐的，因为昨天她做的太让我生气了，才说不给她玩。主要就是想让闺女懂得，有东西要懂得分享，懂得分享的孩子才能得到更多的快乐。你用两千多块钱的洗衣机就换个棒棒糖，你疯了吧？妈妈，这个棒棒糖可好吃了，你尝尝。尝什么尝？我都快要被你气死了！你告诉我你跟谁换的？我去找他去。妈妈，你先别急呀、啊。我能不急吗？走，现在就去。哎呀，妈妈，我这是在帮你省钱呀！省钱？你拿我刚给你买的两千多块钱的鞋垫就换一个棒棒糖，还说帮我省钱？我看你就是脑子进水了！妈妈，你先听我说完，你再说我脑子进没进水。你说，今天我同学想玩我的学习机，我不同意，后来他就给我了两块棒棒糖。我就统一借给他两个小时，一会他就给我送回来了。两个小时赚两个棒棒糖多好，要不然你给我买还得花钱。我这不是在给你省钱吗？妈妈可不希望你给我省这两块钱。你说你同学要是把你的学习机给弄坏了，或是弄丢了怎么办？你是让人家赔还是不赔呢？快点的，赶紧的把你的学习机给我要回来去哈！以后不许你再把学习机带到学校去，听见没？这孩子今天早上趁我不注意，偷偷把学习机带到学校去了。我找了一天都没找到。放学后，他跟我说用学习机换棒棒糖了，还说在帮我省钱。我真是不知道该怎么说他好了。哪有拿这么贵重的东西跟人交换的？一点也不考虑后果。嘉禾、啊，你看看妈妈买的啥？去年带闺女去商场玩，看见有做扇子的，非得要做，做一个就十五块钱，自己涂涂画画，五分钟就做完了，这也太不合适了。你看我从网上给她买了四个，才十二块钱。闺女，啊，要不我们一人做两个，看谁做的好看？好的，你肯定是一个不够我。那可不一定，你先挑图案吧。来这两个，那剩下的这俩给我喽。嗯，妈妈不行，我还是觉得这个好看，你先去画画。好，嘉禾挑了两个他喜欢的图案，其实这些图案都很好看，就看怎么搭配颜色了。别看他平时挺喜欢画画的，但是说实话，他画的并不怎么样。我们来看看这个扇子他搭配的怎么样吧。妈妈，你看我说好了，不错哟、哦，很漂亮。看嘉禾平时画画不咋样，搭配起颜色来还不错呢。我一个大人可不能输给个小屁孩呀，到时候还需要家人们来帮忙看看到底谁做的最漂亮。我也做好了，看看我们俩谁做的好看。好的，好看。好的，好的，好看。这是嘉禾做的，这是妈妈做的。妈妈，我们一起来比赛做生日许愿球吧，看看谁做的好看啊。好啊，来就来，谁怕谁。妈妈，如果你输了，你就给我买一个摇水棒就行，好不好？那你要是输了呢？如果我输了，我就给你做一个礼拜家务。好，这可是你说的哈，一言为定。是马南对。好，那我做这个吧。不行，这个我喜欢。那我就做这个。这个我也喜欢。你还能不能玩了？哪个都不给我。你看这孩子多贪心，两个一个都不想给我，还想跟我 PK。最后他还是选了冰公主。我刚才答应他，是不是太快了？总感觉哪里不对劲呢？不会是又在套路我吧？哎，你这怎么有转？我怎么没有转呢？我不知道。那完蛋了，我是不是要输给他了呀？没有钻做出来，肯定没有他的好看呀。那该怎么办呢？咦，有办法了，没有钻我有彩泥呀。你们看看是不是这样也挺好看的？妈妈，我做好了，我也做好了，看看好看吗？哼、嗯，我的好看，我觉得我的好看，还是我的好看。那我们让粉丝们投票决定吧。家人们，如果冰公主的票数多，就是妈妈赢；萝莉的票数多，就是嘉禾赢。闺女一直嫌弃我的手机壳太难看了，于是她想到这样一个好办法，又给我省了一笔。
妈妈，你看你的手机壳太难看了吧？这个是买手机的时候送的，它能有多好看？妈妈，我给它改到一下发。你别瞎鼓捣了，净浪费钱。我这还能用呢。哎呦，不浪费你钱，那你用啥改造？我之前不是做过奶油发卡吗？还有送的奶油胶和小配件，你忘了？那行吧，给你，你看着改吧。妈妈，你就等着吧，一会儿肯定让你大开眼界。这孩子一天天就知道瞎鼓捣，就之前给他买的奶油发卡和奶油笔筒剩的那点材料还能做出来吗？不管了，等会儿看看他做成啥样吧。做好了吗，嘉禾？还没呢，妈妈。做这个不得需要时间和耐心吗？得有多快呀！我咋就不信它能做出来呢？做好了，妈妈。哎呦，这手机壳让你这么一做大变样了呀！好看呢。太漂亮了！我说我能给你改造好吧？家人们，你们觉得闺女给我改造的手机壳怎么样？本以为闺女做不成功的，没想到做出来的效果这么好看。我以后再也不给嘉禾买火漆印章了，她今天的表现让我太伤心了。哇，这颜色也太漂亮了吧！妈妈，你放下，别给我弄坏了。我看一下都不行啊，不行。这可是妈妈给你买的，你让妈妈也做一个试试呗。妈妈，你又不是小孩，不是小孩就不能玩了吗？我也没玩过，也很好奇，也想尝试一下呀、啊。这孩子也太小气了，自己做了一个又一个。我不是给他擦勺子，就是给他擦张头，就给他打下手了。他玩的倒是挺开心，都不让我碰一下。妹妹，别动我的，妈呀，想玩妈妈。嘉禾，你不给妈妈玩，你给妹妹玩一下好不好？不行，妹妹只会给我摆坏坏。你给她玩一下，她就不动你的啦。你这样不懂得分享是没有朋友的。哼，我才不要妹妹这个朋友呢。这孩子真的是太让人生气了！我给他买他最喜欢的火漆印章，不给我玩就算了，连妹妹也不分享，真的太自私了。嘉禾越来越过分了，已经不是第一次先斩后奏在网上买东西了，这次又偷偷买了水宝宝许愿瓶。嘉禾，这是你买的快递吗？妈妈，有可能是的。你这又是啥时候买的呀？怎么没有告诉妈妈？妈妈，这个才十几块钱，也不多，所以我就没告诉你。十几块钱的东西你也要告诉妈妈呀？你现在太小，买东西都要经过妈妈的同意，知道吗？你再这样的话，妈妈就把你的手机余额给清零了。我不是怕跟你说你不同意吗？下次不会啦。你以前也这样说过，我可不相信你。妈妈，这个珠子放在水里一泡，一会儿就变大啦。再把它装进瓶子里，可漂亮啦。是吗？那一会儿咱俩一起做。如果妈妈做的好看的话，你就把你的手机余额都转给妈妈。那如果你做的好看的话，那就不转了。嗯，那好吧。你说这孩子，他哪次看到什么东西我没有给他买呀？再说了 ，DIY 手工能够提高动手能力，这个我还是支持的，但是也不能先斩后奏呀。我一定借这次机会把他零花钱要过来。家人们，闺女的零花钱能不能要过来，就看你们的了。